Hello everybody, this is again Heidi of Joss Ambitiosa channel. Thank you very much po for watching my videos and uh, don't forget to subscribe and like. Okay, so yung vlog ko po, ko po from 11 to 20 will be answering questions from you. Yes po, from you. So kung meron kayong it, gustong itanong, i-comment nyo po sa baba and then we'll get back to you sa susunod na video, okay? Uh, nililimit ko yung video ko to 10 minutes. So kung ano lang po ang abutan ng 10 minutes, yun lang po yung kaya kong i- tackle and then the next video naman po bakit po kasi ang hirap mag-upload sa sa YouTube. All right. Okay, dito tayo muna sa warranty ng mga machines. Okay, hindi po porket na sa warranty yung machines niyo eh gusto niyo na lang kaming tatakbo ng tatakbo, hindi po. All right. Unang-una po yung washing machine, may mga problem ng washing machine na hindi po covered ng warranty. Meron din pong problem lang ng owner or ng staff. Okay? Ano po yung mga situation na yun? Alright. DE1. Tumawag ka. Ma'am, pwede pong puntahan nyo po yung shop niya, namin. Ang tanong ko, ma'am, ano po yung problem ng, ano po, ng machine nyo? Ay, hindi ko po alam kasi nasa office po ako, yung tao ko lang yung nandun. Okay. Ma'am, sir, kahit po nasa warranty yan, hindi po kami basta-basta tatakbo na hindi namin alin yung problem. Okay, transfer nyo po kami doon sa tao nyo, kami na kayo pag-communicate sa kanya, and then malalaman namin sa kanya anong problem. Bakit? Kasi nasa display ng machine, nagsasabi siya kung anong problem niya. For example, DE1. Okay, ay ma'am, hindi po yung problem ng machine. Huwag po kayo matakot sa machine, hindi po siya nangangagat. Isara nyo lang po ng maayos. Pag narinig nyo nag-click, yun na po yun. Okay, maglalaba na po siya, press nyo po yung start. Bakit? DE1 po ay door is open. Okay? So, sa tingin mo, tatakbo kami doon pagkalayo-layo. Hindi po. Alright? That's why we can solve problems through, through phone or pictures. Send us the video. Pag sinabi namin, send namin yung video kasi may hint kami, pero hindi lang namin mag-guess kung yun kasi may mga kanya-kanyang problem yun. Okay? Sabi mo, eh, hey, basta ito yung problem. Opo, ma'am. Alam namin may problem. Pero, Send us a video pag hiningi namin ng video kasi baka send din namin kayo ng video na yun lang pala yung problem nyo. Solution? Send, uh, send lang namin sa inyo. Okay? Another problem na hindi namin tinatakbo dahil wala naman sa warranty. SUDS. Okay. S-U-D-S. SUDS is marami pong bula. Masyadong marami yung detergent na nilagay natin. Ito tanong ng mga karamihan. Bakit, ilan po ba daw ba maximum, ilang ml maximum pwede natin gamitin sa isang 8 kilo ano, laundry. Okay. Yung iba sinasabi nila, 80 ml. Sa akin, okay, 140 ml pwede yan. Ayan, nag-react sila. Bakit 80 ml? Kasi daw, dapat, oh, hindi, naman, hindi naman kasi sa ulan naman kasi sa bula yung paglilinis ng damit natin. Okay po, yes. Ang hirap kasi explain sa mga Pilipino eh. Kaya in-explain na nga natin na hindi po sa bula nakikita. Pero hindi pa rin nangyayari. Expectation versus reality. Alright. Sige, pagbigyan kita 140 ml. Pero hanggang dyan na lang po. Kasi nagkakaproblem talaga yung problem na suds. Lalo na po sa comforter. Iisang comforter yung nilagay mo dahil nga sa malaki, medyo babaho. <laughs> nilagyan mo ng maraming detergent. Nagkaroon ng problem ng suds. Okay? So, yun, hindi rin po namin kinocover yun. Hindi po yun talaga problem. Hindi siya technical, so, technical problem. Ano po yung kinocover natin? Okay, anything na nasa loob ng machine, motherboard, anything na enclosed. Pero, cover lang yun ng, ng warranty kung hindi nyo po kinahilikot. Okay, meron kasi dyan mga mal malilikot yung mga kamay. Gusto niyang kinalikot ng kinalikot. Binuksan yung washing machine kasi may problem siya. Okay? So, huwag po natin mabubuksan yung washing machine natin, lalo na po nasa warranty bucket. Tulad po ng ibang mga appliances na meron kayo sa bahay, kahit man po ang cellphone, huwag nyo pong bubuksan para makover yung warranty. Same lang po sa machine yan, lahat-lahat. Ito, tanong. Uh, meron kasi dyan, sa sobrang dami ng ano na to, laundry shop natin, gusto may nag-offer na kung sino-sino na lang, na hindi man natin kilala, hindi naman nag-training, nag-offer ng cleaning. Every... 3 months. Okay. Matanong ko po kayo, sir. Meron po ba kayong appliance sa bahay nyo na kinakalas every 3 months? Uh, ref po ba kinakalas? Air condition kinakalas po ba? Sabi natin yung sasakyan mo para linisin ko every 3 months ikalasin ko po. Sa tingin mo, hindi po yan maglulose thread dahil may mga screw po yun. Okay. Take note, ang washing machine ay nag-spin. Bakit po 
Pag nag-cleaning kami, yung dryer lang. Kasi po ganito yun, may explanation doon. Si washing machine kasi, meron siyang program na tub cleaning. Yung tub, kaya nga yan nilagyan ng tub cleaning kasi self-cleaning po yun ng machine. Okay, andyan na tayo. Hindi basta-basta lahat nakukuha. But then, we need to, to add chemical. Hindi lang siya sa washing machine. Tulungan natin. Okay? Pero, kung tatanungin nyo ako, every three mas kakalasin yung washing machine. No po. Meron tayong screw. Ang washing machine merong spinning time. Pag yan na nawalan, okay, eto mga situation, nagpalinis kayo, kan, hindi nyo kilala, dahil nga ayaw namin buksan. Kasi yung dealer ko ayaw buksan. Oh, kasi alam ko yung sinasabi ko. Okay, pinalinis nyo sa iba. Eto situation to, totoo to. Uh, tanong yun yung kliyente ko. Nagpalinis sila, imbis na linis lang, pag, uh, paglaba nila, ayan na, may mga kumalabog na sa loob. Bakit? May mga situation na yung isang screw, screw lang, hindi nila na ibalik. Pero syempre, isa rin nila yung washing machine. Ay, tago na lang sa bulsa. Hiyaan mo na yan, dun eh. Ang screw ay screw, pero very important. Kasi siya yung nag-hold yan sa mga machine. Kaya nga hindi natin binubuksan yan kasi pag nawala ng isang screw, malaking problema. Or, pag, nalak pag, pag nalustre yung screw mo, nag-spin yung washing machine mo, doon baka mag magkulaps na yung machine mo, no? Kaya nagkaka-problem ka, nagpalinis ka lang, may problem ka na. Next experience nyo? Okay, bakit daw po ba dryer lang yung lililinis? Kasi nga yung dryer may himulmol sa loob. Tanggalin natin yung lahat, labas, binavacuum namin, pati po yung mga ducting. Yes, kasi wala siyang self-cleaning, katulad ng washing machine na may tub cleaning. Gets? Alright. So, yan. Next, educate na tayo. Tapos, nagre-reklamo kayo. Hindi namin kinikining yung washing machine yun. Binumbuksan, kinakalas. Dahil alam namin na hindi dapat. Tanong nyo sa LG. Tanong, tanong nyo sa Korea. Hindi po yan kinakalas. Right? Kami nga sa laundry shop namin, naka 4 years muna kami bago namin kinalas yung washing machine. Kaya tingnan natin, yung long longevity ng machine nyo sa machine namin, mas matagal yung machine namin. Kasi hindi namin pinapakialaman yan. Oo, nandiyan na tayo madumi yung ilalim, linisin natin. Pero na to the point na kakalisin natin yung washing machine natin. Okay? Alright. So, yun po. Walang magpapakalas ng machine every 3 months. Kasi, kung meron man, pati na rin yung mga appliances, appliances nyo, kalasin nyo na rin. Pati na rin yung sakyan nyo para linisin nyo lang. Gets? Alright. So, yun po. Um, ah, balik tayo. Bakit 140 ml yung ina inaalaw namin? Okay. So, like I said, wala po yan sa bula. But then, andun po yung sa active ingredients of the detergent or the chemical that you're using. So, check for the active ingredients. Uh, bilang Filipino, nasa ugali na natin na pag hindi masyadong mabula, hindi tayo na hindi nalilinisan. Okay. Pero ang totoo po yan, nasa active ingredients lang dapat. So, 140 ml, yun na po yun. Okay. What about Fabcon. Fabcon po, sa amin, sinasabi namin unlimited. Bakit? Wala naman po kasi sad yung Fabcon. Eh. Hindi siya nagkaka-problem sa, 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 ano nyo, sa cycle nyo. Pera din po yun. Sa bleach, hindi namin sa amin, hindi namin inaalaw na mag uh, gumamit yung kliyente namin ng Zonrox na puti. Okay, bakit? Inaalaw namin, di color. Bakit po? Kasi ganito, may nagpalaba. Pumunta sa shop mo, Uh, kumuha ng dalawang washing machine. Sineparate niya yung decolor, sineparate niya yung puti. Okay. Paglabas niya, masaya siya, malinis yung puti niyang damit. Okay. Pero, may sumunod na naglaba. Gumamit sa washing machine kung saan ako ginawa puti na may zone rocks. Paglabas ng mit niya, gulat siya. Ang daming marka. Bakit? Hindi po yan 100% na wash out ng ano, ng washing machine yung mga yung tubig or your ino chemical. So nasa owner po 'yon kung i-allow niyo or hindi, kung i-allow niyo man, then we have to do one more cycle bago ka magpaano. Kasi nga like I said, hindi siya na wash out 100%. May naiiwan po. Okay? So 'yun po. Ano pa? Question. Alright. Okay, DE1. Kung may DE1, may DE2. Yung DE2 naman po, yun po ang kailangan ninyong uh, i-report sa amin. Kasi technical problem po yan. Pero tatanungin namin sa, sa inyo syempre, bakit, uh, ma'am, ilan kailan po ba nangyari yun? Sabi nyo, ngayon lang naman, okay, pa-observe pa po kasi uh, baka nag nagkataon lang. But then, kung nagsigi-sigi na po yan, the technical people should go to your shop and replace the part. Bakit? DE2 is, door lock is broken. So, DE1, door is open, 
DE2 door lock is broken. So, replace the problem. Okay? So, yun po yung problem natin. Pero, eto, situation. DE2, pero pagdating namin na, ng technical support ko, nakita yung, ano, yung, yung door lock. Punong-puno ng langgam, pinagkakagat. Yan. Yung mga situation. Kaya, tinadvise namin yung mga basura nyo, eh, layuin nyo kasi may mga matatamis dyan. Lalo yung mga fab ko natin. Okay? Umaakit yung daga. Yan. Umaakit si daga. Umaakit si langgam. <laughs> Hindi po namin kinukover. Yan. Lalo yung mga daga na yan. Pinagkakagat yung mga wires nyo. Kaya, block out yung washing machine nyo. Okay. Anyways, lumampas na ako. I'll tackle that one on the next video. Thank you very much for watching and I hope meron kayo natutunan kahit Mabilis ako magsalita. Sana po meron. Thank you very much and see you again. Bye-bye.